maka wajibu ala kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun ya'lamun yu'allimun nas wa yufahhimuhum wajibu dan wajib fi kulli masjidin di setiap masjid wa mahallatin dan di setiap muhalah setiap tempat minal baladi dalam satu kampung wajib apa faqihun wajib harus ada orang yang faqih yu'allimun nasa yang senantiasa memberikan pengetahuan kepada manusia memberikan ilmu kepada manusia wa yufahhimuhum dan memberikan kepahaman ilmu kepahaman agama kepada manusia orang lain wajib hukumnya dari setiap masjid hukumnya wajib harus ada seorang faqih seorang alim yang bisa membimbing khusus minimal yang wajib bagaimana cara mengajarkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal minimalnya salat ini merupakan suatu kewajiban para kifayah adanya seorang alim di satu masjid hukumnya para kifayah kalau seandainya tidak ada satupun orang yang fakih yang sekiranya bisa memberikan kepahaman agama memberikan ilmu agama kepada ahli-ahli masjid yang ada di sekitar maka ini jatuh dosanya kepada seluruh ahli kampung tersebut <tuh> Makanya hukumnya fardhu kifayah dari setiap masjid, dari setiap muhalah atau kampung dia harus mengadakan, harus ada di antaranya satu orang yang faqih, satu orang yang paham tentang ilmu agama, yu'allimun nas yang sekiranya bisa memberikan pengertian kepada manusia, memberikan ilmu kepada manusia, wa yufahhimuhum dan memberikan kepahaman kepada mereka atas pentingnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukum. Kalau sampai tidak ada satu fakih di dalam satu mesin, ini kena beban dosa kepada seluruhnya. Kan ini merupakan padu kipaya. Sehingga urusanan mayit, padu kipaya hukumnya. Yang lamun tak ada ngurus, orang seorang aja di atas kampung, maka dosanya ke seluruh ahli kampung tersebut. Maka dengan adanya, yang bisa menunaikan kewajiban fardu kifayah ini bisa melonggarkan menghilangkan beban dosa bagi seluruh ahli kampung tersebut. Kalau sampai tidak ada maka wayahna seluruh ahli kampung tersebut terkena beban dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya. Wa kadza fi kulli qaryatin. Dan juga kewajiban harus mengadakan harus ada Orang yang fakih, orang yang ngerti di dalam bidang ilmu agama, fikuli koriatin dari setiap setiap kampung juga. Makanya kalau di tempat-tempat yang sudah betul-betul memahami tentang pentingnya agama itu, masya Allah, itu dari setiap kampung, setiap Masjid bahkan setiap musola minimal ada satu hafid Al-Qurannya, minimalnya ada satu alim ulamanya dan ahli mufti ahli fatwanya komplit itu di setiap masjid di setiap muhalahnya setiap musola bahkan sampai peringkat kepada adanya orang-orang alim ini tembus sampai di setiap ahli keluarga mereka mewujudkan ini semua setiap keluarga ada ahli ilmunya setiap keluarga ada hafid Al-Qur'annya setiap keluarga ada muftinya sehingga Semacam orang yang sudah datang ke tempat-tempat yang telah yang sudah kemajuan agamanya begitu-begitu luar biasa itu di dalam suatu mesin sub awal dan sub kedua itu dikosongkan. Kenapa? Dia khususkan sub awal bagi para alim ulama, para mufti, ahli fatwa. Sub yang kedua baru 
hafidul Quran. Sab ketiga baru orang-orang awam biasa. Karena memang sudah wujud, buka, bukan sekedar di setiap masjid, setiap keluarga sudah ada. Dari setiap keluarga ada alim ulamanya, dari setiap keluarga ada hafid Al-Qurannya. Dari setiap keluarga ada ahli muftinya, ahli fatwanya. Sehingga dikumpulkan dalam satu masjid, maka di sub awal itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keilmuan bidang ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah di kita seminimal minimalnya, kalau belum bisa begitu, wajib wala kulim masjidin wa muhallatin minal balad fakihun satu saja. Minimal harus satu ada orang yang fakih, orang yang faham di dalam ilmu agama seminimal minimalnya kata fakih, ya. Ini orang yang betul-betul fikih mengerti di dalam bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat yang paling utama. Membimbing bagaimana salat yang benar. Bagaimana salat yang sehingga dia dipimpin dengan orang yang betul-betul di dalam salatnya dipimpin oleh yang membawa salatnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kewajiban menyampaikan ini agama, kewajiban menyemar, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selesai, bisa menyempurnakan kewajiban itu di tempatnya sendiri, maka dia punya kewajiban farogo min fardi ainihi yang telah selesai dari fardu ainnya ala sabili fardu kifayati masuk kepada jalan fardu kifayah. Apa kewajibannya? Ayah ruja ilaman yujawi rubaladah. Dia punya kewajiban ayah ruja keluar, ayah ruja khuruj ilaman mendatangi orang-orang yujawi rubaladahu yang jadi sebagai tetangga kampungnya orang itu, kampung tetangga kampung naik lagi tetangga. Kelurahan naik lagi tetangga, kecamatan naik lagi tetangga, kota naik lagi sampai luar kota, sampai luar negeri, sampai seluruh alam. Ini merupakan kewajiban bagi umat Muhammad SAW yang farogo min fardi ainihi. Orang yang telah menyelesaikan fardu ain di tempatnya sendiri, keluarga sudah selesai. Kemudian masyarakat di ahli kampungnya sudah terpenuhi dalam artian sudah dia bisa mengisinya menyampaikan ilmu agama maka dia punya kewajiban juga menyampaikan ini ilmu agama kepada tetangga kampung yang lain datang ke masjid-masjid yang lain datang ke masjid-masjid yang lainnya lagi terus menyampaikan ini agama ini sifatnya fardu fardu kifayah. Nah dengan demikian, dengan adanya dari ahli kampung kita yang keluar dari kampung kita datang ke kampung tetangga menyampaikan agama, ini sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayah ini kepada seluruh ahli kampung kita. Dan kalau seandainya tidak ada satupun dari ahli kampungnya dia mendatangi tetangganya menyampaikan agama, maka kewajiban ini berarti kena kepada seluruh ahli kampung itu. Makanya mesti ada dari ahli kampung kita orang yang mendatangi kampung yang lain menyampaikan agama, menyebarkan agama, menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena di samping punya kewajiban menyampaikan agama di sini maka dengan adanya fasilitas dari orang lain yang memfasilitasi 
supaya ngisi di tempat-tempat yang lain ini sebetulnya bisa mengurangi beban dosanya ahli kampung di sini misalnya kalau sampai tidak ada yang begitu karena ini hukumnya paduki paya maka dosanya akan kena kepada seluruh ahli kampung tersebut ini kewajiban liyubalig ashahid minkum logoib sabang iman yang mesti dipenuhi oleh kita ahli-ahli iman yaitu bagaimana kita punya kewajiban menyampaikan agama kepada orang lain belum bisa menyampaikan agama kepada orang lain sampaikan agama kepada ahli keluarga diri kita sendiri karena ini merupakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga yang mana mereka merupakan yang akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak terpenuhi kewajiban batiniahnya yaitu bagaimana memberikan ilmu agama kepada ahli keluarga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada seluruh orang-orang yang beriman qu anfusakum jaga diri kamu sendiri wa ahlikum dan ahli keluargamu dari apa nar jaga dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan dengan bisa menyampaikan ilmu agama kepada ahli keluarga kita. Makanya wajib bagi seorang ahli keluarga sebagai pimpinannya memberikan taklim kepada keluarganya karena ini merupakan nafkah batin karena apa ada ada dua ada nafkah dohir ada nafkah batin apa nafkah dohir ya yang berkaitan dengan yang dohir saja bagaimana bisa mengisi isi perutnya kemudian bagaimana bisa memenuhi keperluan Sandang pangan, papan termasuk biologis itu merupakan kewajiban dohir, karena yang merasakan perkara-perkara yang dohir. Sandang pangan, papan biologis itu merupakan kewajiban nafkah dohir yang mesti ditunaikan. Ada yang lebih wajib lagi di samping itu, nafkah batin. Apa nafkah batin? Memberikan ilmu agama kepada ahli keluarga. Dan bagaimana membimbing keimanan ahli keluarga supaya terselamat dari ancaman api neraka nya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya belum bisa menyampaikan kepada orang lain, maka sampaikanlah agama kepada ahli keluarga kita sendiri, anak kita, istri kita, keluarga kita. Kemudian setelah itu baru kepada di luar itu punya ke ke kemampuan lagi. Dinaikkan lagi terus, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi Sampai seluruh alam Ini semuanya merupakan Kewajiban seluruh umat bagi nama Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepahaman kepada kita semuanya Membimbing kepada kita dengan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menyempurnakan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya dengan bagaimana kita punya kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan agama maka kalau kita mau menyampaikan agama terlebih dahulu berarti isi dulu diri kita dengan ilmu agama. Maka pertama kita punya kewajiban bagaimana menuntut ilmu agama. Setelah itu mengamalkan ilmu agama dan sampai menyebarkan ilmu agama. Ini merupakan kewajiban seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.